那这些年我挣的那些钱，我怎么没有想怎么花就怎么花呀？请进，这就是我总经理，福禄。你怎么回来了？你不是跑业务去了吗？我回来了。江总，你们这管理也挺混乱的嘛。总经理来了，都直呼其名啊。没有，这不是上下级平平等吗、啊？这位小姐是你的员工啊？啊你叫什么？啊，我介绍一下。李俏，我没跟你说话。李俏小姐，你在公司做什么呀？我是这家货运公司的主任。啊，会计，兼出纳。是。哼，这么大的权利啊！怪不得福禄福禄的这么叫着。初期嘛，人人手不够。对对，我介绍一下啊。这是我爱。你是周英子吧？没错。你来这干什么呀？我来我老公的公司看一看。怎么，李主任不欢迎啊？<笑>我知道，这家公司姓詹，不姓周吧？管他姓詹还是姓周，这是我们两口子的事儿。再说了，公司是用我们的钱开的。哼<笑>，你们的钱？我只知道这家公司。用的是福禄的钱。再说了，你管不住自己老公的钱，说明你笨。你说什么呢？说什么呀，福禄？来，你告诉他，我们俩现在是什么关系啊？什么？跟他说呀。上下级关系。什么上下级关系啊？不，你们有话就不能好好说。好好说什么呀？哎，福禄，福禄，你们到底是什么关系？你喊什么呀？要知道是吧？我告诉你，我和你老公已经睡了，怎么样？猪脑狐狸精！我告诉你，大你还算轻的，你咋还动手？英子，英子，福禄，你给我站住！可哪？他疼不疼？福禄，好了，不哭，不哭了啊！他怎么能打人呢？没事，我不是替你打他了，报仇了吗？福禄，他这么厉害的女人。你怎么跟他过到一块儿去的呀？好，不不哭了，乖乖啊！好，好，好，好，好了，好啊！福禄，你跟他离婚吧。
。你好，宋氏秀叶。哦，你找周总啊？他不在。你是邓局长吧？哦，周总他去乐坑了。什么？你要跟福禄离婚？你不是跟福禄过得好好的吗？你听我说啊，你可不能胡来。咱们家闺女怎么能胡来呢？宁子，是不是福禄他妈给你气受了？你倒是说话呀，宁子，说，宁子，婶儿说，春英告诉我，不知道为什么，英子班也不上了，突然回乐坑了，我也赶回来了，这到底出什么事儿了？你赶回来干什么呀，宁子，是不是因为他才离婚的？离婚？福禄他到底是怎么了？我跟他结婚这么多年。连个手指头都没有碰过，可这回居然因为那个女的动手打我，我到底做错什么了？他又怎么对我？金生，你知道的，我为了这个家，为了公司，我付出了多少，我吃了多少苦，我遭了多少罪，他帮不上忙也就算了。他还不理解我，还嘲笑我，现在还做出这种事儿来，英子，想哭，你就大声哭吧。英子，你是最懂道理的，你应该理解福禄。他因为太爱你了，所以一直在忍你。忍我？他虽然为你是从，但他也有自尊心，也想当家做主。你呢？开始的时候，他有意识的在人间给足他面子。可是后来，你无意识、下意识的把你强势的一面不自觉的流露出来。福禄他因为爱你，也确实因为佩服你，所以他每次都忍受了。可是他难受的时候，也会以自己的方式去排解。而你有时候也会意识到自己的强势，会主动的去找福禄和解。可随着时间的流逝，你的感觉越来越麻木，福禄也变得越来越麻木。直到李俏的出现，把他麻木的神经刺出血来。我说的对吗？英子，夫妻之道是一个家庭的核心，而家庭又是这个社会的核心，所以不要轻易尝试结婚，更不要轻易去尝试离婚。谢谢你啊，金生。可以回去吧，别让你爸妈担心了。是怎么回事啊？哎，你，你为什么要跟福禄离婚啊？我，这还用问呢？邓金生都跑到家里来了。爸，这事跟金生没有关系，他过来是劝我跟福禄和好的。那，就是
，府路外面有人了。对呀、啊，他是不是外面有人了？啊，没，没，没有。哎呀，你看看你们，这两口子吵架呀，不是一方的原因，我也有责任。福禄啊，他没有坏心眼儿，他以前对我那是百依百顺，是我不好。我这个人吧，太强势，有些时候没有照顾到他的感受。毕竟他是个男人嘛，还是好面子的。我回去一定找他好好谈谈。你们放心，我不会跟他离婚的。行了，我也不跟你们多说了，我就先回去了。行，哎，路上小心一点啊。哎，妈，你放心吧，跟那个福禄好好谈。那我走了啊！啊，路上慢点啊！你说说，邓金生这么些年，一直都对英子好，人家啥也不图，都怪我不长眼，拼命的拦着。要是邓金生能跟我们家英子，那该多好啊！这话呀，都让你一个人说了。你说当初你是又瞒着这个又瞒着那个，又烧人家信，要不然的话，他不早成一家人了。现在后悔，晚了。装傻是吧？啊，你也不给我结账，老躲我呀！我躲你，我躲得着吗？躲哪儿？你不能都照样把我翻出来，你赶紧走吧。哦，对，<笑>我是得走啊，要不你那亲爱的龙哥看见我该说你了。行，我可以走，拿钱。我现在没钱，贾翠兰，你可别逼我说难听的话啊！当初是你求着我帮你集资的，你说给我返利，所以我才找我那些朋友给你投的钱。你要是不说给我返利，谁给你投钱啊？啊！你看你这猴急的样，这样就不是干大事的人。我不跟你说了吗？我又不是老板。我给你把钱催过来，不就完了吗？哼，哎，这就对了。你要是这么说，咱们还能接着往下聊。行，你去吧，我在这等着你啊。哎呀，你干什么呀？你不相信我是不是？相信你。你一躲我就是十年，你告诉我怎么他妈相信你？什么叫我一躲你就是十年呢？当初要不是你吃着碗里看着我，你我至于我？我犯得着跟你说这些吗？咱们俩现在就是钱跟钱的关系。你说的没错。咱俩就是钱的关系，你觉得我还能对你有别的想法吗？早就没了，啊！把该给我的钱给我，快去吧。这是之前帮别人办移民，两个指标，白送给你了。我要的是钱，往哪儿移呀、啊？我说你是真傻假傻呀？这个可是太平洋岛上的一个岛国，这这这叫什么？什么奴什么哈什么奴？哎，反正我也忘了。这个可是永久居留权呢。爱什么权什么权，我要的是我的钱。抢来付。说你徒劳吗？你自己还不信
，没有钱谁给你办移民呢？这可是有钱都办不来的，没眼力见儿。行，哎呀，那我先拿着啊，这可不算你给我的钱，你欠我多少，你还得给我多少。哎，我这，人家那么大的公司。能欠你你那一点儿小钱？大公司怎么了？该给我钱也得给我钱，啊！哎，来富，人家也说了，一日夫妻，百日恩，是不是？你把我逼那么紧。你得匀我点时间，帮你把账催回来，是不是？你别着急，我一定帮你把钱催回来。行啊，既然你把话都说到这份上了，我走。嗯、我明天还来。福禄他不在，我是他爱人，有什么事儿您跟我说。我姓孟。孟老板啊，您是不是古玩城的那个孟老板呀？对。你跟你们张老板说，都找的什么人来给我运货呀？我那可是瓷器啊，昨天呢都睡了好几觉了。哎呦，是吗？对不起啊，真是不好意思。哎，张老板自己帮着运了这么多年的货。从没出现过纰漏，现在倒好，他搞了个运输公司，反而服务不如从前了。我可是帮他拉了好多货源呢，这古玩城的生意有一半都让他跑。孟老板，真是对不起，你看这样好不好？呃，损坏的货品我们双倍赔偿。这不是赔偿的问题，我们都觉得没意思了。还有，你们公司那个主任，那个女的，姓李的那个，怎么回事？又不懂业务。态度还不好，他谁呀、啊？孟老板，你看福禄的公司啊，才刚刚成立，好多事情呢还没有捋顺。哎，你说的这些啊，我会跟他反映的。哎呦，真的很抱歉，对不起啊，对不起。什么对不起啊？这公司又不是你的，要你在这多嘴多舌。李俏，你来的正好，有些事情。我要跟你谈谈，我跟你没什么好谈的。李俏，我不知道你跟福禄是怎么认识的，但是我要告诉你，我跟福禄从小青梅竹马一块儿长大，我们结婚快二十年了。在你出现之前，他很爱我们这个家，我们一直过得很幸福。你看。你这么年轻漂亮，应该有很多追求者。你为什么要做第三者来破坏别人的家庭呢？你教训我，你凭什么教训我？你要搞清楚，是你自己没有本事，你管不住自己的男人，你有什么脸来劝我？你再说了，是福禄主动追求我的。行了行了，你走吧，我们这不欢迎你。李俏。喂，春燕，什么事儿？好，我知道了，我马上会回来。龙哥，龙哥，我来找你，是想问问那个集资返利的事儿。这件事儿我不是跟你说过了吗？让彪子帮你办。
。哦，好。那是不是？还有其他事儿吗？没事就回去吧。哎，好。总，你可算回来了啊！到底什么事儿？出口报关和上检都过了，可是传奇要下星期才排得上。什么？一个星期？是啊，这眼看就要到月底了。今天银行又打电话来催咱们还这个月的贷款，还有员工工资也该发了。您看这怎么办呢？一个星期可不行，这样的话我们根本就赶不上月底的还款。是啊，这可怎么办呢？哦，我听港务公司的人说了，龙腾公司排到了后天的船期，但是他们暂时没货。他们说我们能不能找人跟他们商量一下，调换一下船期？龙腾公司。对，这只是人家的好心建议，当然咱们不找也行。行，知道了。进来，贾总你好，周英子，没想到你会主动来找我，坐吧。贾总。今天我过来是有件事情想请您帮忙，还有什么事儿需要我帮你的呀？说，是这样的，我们有一批绣品马上要出口，不过没有排到船期。我听说你们公司排到了，不过没有货，所以我想，哼，我们龙腾公司啊是很大的公司，我呢也只是负责绣业这一块儿。你说的这个情况，我暂时还不是很清楚。要不这样吧，你先回去，我呢帮你问一问，问完了以后我再答复你，怎么样？啊，那谢谢贾总，你我之间就不用那么客气了嘛，我会尽快给你答复的。贾总，那你费心了。嗯，再见。妈，我跟英子可能要离婚了。妈，你就给个意见呗。给个意见？你以前不是说离了他你活不了吗？到现在了，你倒想起离婚了。实在过不下去就离。啊，那就离呗。奶奶，啊，你要敢叫我爸和我妈离婚，我就把你轰出去。怎么说话？呵呵呵，侍卫呢？啊，倒霉孩子们，去，别管大人的事儿，上楼上楼上楼写作业去，快去去。大人说话，小孩别插嘴，去，我去去上上楼。怎怎么就没我们的事儿了？我妈的事儿就是我们的事儿，是我们家的事儿。反正你不许跟我妈离婚，奶奶。如果你让我爸和我妈离婚，我就打你。彤彤，咱们跟奶奶说说说说话呢？这孩子，彤彤啊，奶奶对你多好啊啊！你还跟奶奶横，还要打奶奶，你不打奶奶，奶奶就不要你了。要你管！要要、哎、哎，没没没事吧？没没没事没事没事，都是惯的你，打你还你都别别别别别别别别。别别别别别你你你打我干啥？你这个坏爸爸、坏奶奶，你们害我妈，我不要你们。爸，你要是跟妈离婚，我们就跟妈妈过去。对，我们跟妈妈住。舅舅，不要和舅妈离婚。你听听，你听听，这都是那个坏。
坏女人教的呢。他平时就跟孩子们灌输什么“你坏我坏，就他好，不要你不要我就要他”。你看见这个女人吗？我告诉你，小兔子孩子们，你们要再闹，我就让他俩离婚。你敢？这个婚离定了。答应他，我们龙腾公司帮他这个忙。嗯，龙哥，那你说要不要跟他谈条件？这个事儿你决定，你要是觉得该谈，谈去。<笑>太好了，龙哥，好久都没有看到你这么高兴的笑了。是啊，你也该高兴，我们龙腾公司的好日子开始了。<笑><笑>我都听见了。其实他说什么，真的无所谓，重要的是你是怎么想的。弗洛，这些天我也想了很多，我一直都在反思我自己。这些年做的确实不够好，再给我一次机会吧，咱们重新开始好吗？你倒是说话呀！他们都说夫妻之间着重在于沟通。反正你公司也开了，你放心，以后我抽空啊，我就过去打理。当然，我也知道，咱们之间不仅仅是开公司这件事儿这么简单。离了吧，还是离了吧。你怎么哭了？你在哪儿呢？我在河边公园。好，你等我，我马上到。跟他说说了，他没说啥，出出去了。哎呀，别担心了，反正你早晚都得谈，对吧？你要坚定。你就别管他了，你不还是有我吗？我亲亲你啊！啊，嗯，好，拜拜。
子，英子，怎么了？什么事儿？苏露这次是铁了心要跟我离婚。福禄村这是怎么了？我还以为他会舍不得我，舍不得孩子。他什么都可以不要，只要跟我离婚。他这是为什么呀？因为李青，他说李青给了他够男人的尊严。福禄他是不是觉得从来没有遇到过像李俏这么爱他的女孩？我也没有想过，我跟他之间会走到这一步。我更没有想到，居然是他向我提出离婚。别着急，我们现在都冷静冷静了，好好的想想接下来该怎么办。我也想再试一试。哪怕是为了孩子，我也想把他留下来，想保住我们这段这段婚姻。杨子周总，龙腾秀业的贾经理来了啊！快请他进来，请进。周经理，贾总，你好，你好，请坐。哎呀，我来告诉你一个好消息，你要把货运的船期让给我们了。<笑>没错，但是我有一个条件。你说，我知道你不愿意跟我们公司合并，所以呢，我也不强你所难。可是我们也不能白做，我们还是需要赚钱的。那您说怎么赚？等你的货款到位了以后，提议成给我。我们龙腾公司呢，在做进出口贸易方面已经很有经验，这一点相信你应该知道。没有问题，希望咱们能够合作愉快，爽快，合作愉快。还是亏呀、啊！怎么敢搞好的吗？这这这这！你烦什么呀？我还没烦呢。我问你，都多长时间了？你那婚还离不离啊？我可是怀了你的孩子，你如果再不离婚和我结婚，我就去告你。又没说不离。我有办法让你们离婚。而且，还可以让他给我一笔钱。什么办法呀、啊？这照片哪儿来的？哪儿来的你就别管了。没想到吧？你那贤惠顾家的好老婆也会偷男人。这大晚上的，在湖边和野男人约会。别胡说啊！邓金生是我朋友。呦呦呦呦，朋友，朋友妻不可欺，这个道理你不懂啊？你看你一天天都交的什么朋友啊？我都替你害臊。我看你脑袋上这顶绿帽子，早就让你朋友给你戴上了吧？呦呦呦，这绿汪汪的，还挺好看的呢。你再胡说一个，我听听听。我再说怎么了？本来就是。我告诉你，再胡说，我揍你，行行不？揍我？你揍我呀？你打呀？你打呀？你往这儿打呀？你往这儿打呀？你？有本事跟你老婆闹啊？啊？有本事你跟他离呀？有本事你揍他呀？
我就知道你在玩我，你们居然都欺负我，我都怀了你的孩子。可是你还要揍我！你揍呀！你揍啊！行行行，你揍我！好了，不不哭了啊！刚才是我，我不好脾气，不好啊！不，不哭了，乖啊！福禄、嗯，你爱不爱我？爱呀、啊！那你听不听我的话？听你的话。那你就拿这张照片给他看，他看了以后，一定会跟你离婚的。不行，我已经够对不起英子了，我不能再对不起他了。哼，那你就不怕我伤心呐？好了啊，不哭哭，咱们再想别的办法啊。咱们明天把婚离了吧？你同意了？不能让李俏肚子里的孩子一出生就没有父亲。对不起，齐阿姨，英英子。这件事儿，先不要告诉妈跟孩子们。我想找个合适的机会再跟他们说。那我明天就搬出去啊！今天先在沙发上凑合一宿啊英子，对不起气呀、啊。现在说这个没必要了吧？你跟李俏啊，要好好过日子。她那么爱你，又怀着你的孩子，你可别辜负了她。这以后让你一个人带着孩子，你更辛辛苦了。我是怕吃苦的人吗？奶奶常说，人生痛苦，谁都逃不掉。再说了，人这一辈子就是含辛茹苦的一辈子。那个，我妈就暂时先住你那
，等我和李倩结了婚，房子弄好了就接她过来。何璐，我们就算离了婚，你妈也是梅梅他们的奶奶，我该照顾她。行，那那我就先先走了。哎。我开车送你回公司吧，反正也顺路，也也行。接一个电电话。喂，啥啥事儿啊？你别着急，慢点说。这真的这假的？喂，喂，福禄，福禄，怎么了？出出事儿了。出什么事儿了？快说呀！公司出出大事儿了